哎呀，简直难以下咽！哦，居然不是刚才说好找来带货，肯定是请来的货、啊。糟了糟了，全完了。你个毫无人气的小主播，竟然跟搞砸公司合作，赶紧给我滚回公司来！师傅，你到了吗？哇，大哥，你好，好久不见，我们是不是？闭嘴！喂，不是吧？跟我闭嘴！师傅，我打的不是拼车啊！这么凶！还挺有个性，师傅，快去幸运集团！因为你的失误，所有赞助商都解约了，你被开除了。别啊，老板，再给我次机会吧。想留下来也可以，不过我有个条件，只要不犯法，什么条件我都答应。哼，跟踪大明星江之野，豪垮死对头星探集团。江江，就是大学时期咱们一起崇拜过的校草江江。啊，江江好帅！他现在还是个顶流明星，而且就在你公司楼下。快点，快点！是他，丁曼曼，真不害臊！所有赞助商都因为你解了约，你还敢来公司，真不怕人笑话？谁呀、啊？早上吃了腌酸菜，嘴巴这么臭，你！像你这种人，绝对不会有赢我的那一天。无论哪个方面，哼！想必大家都知道，今天邀请大家来呢，就是公布我跟江江，我吗？我们要结婚了。嗯，慢慢，张之宇，未来的日本名人小直播主宰了。追星就是建房，而我专职拆房。哼，倒垮心态势在必得。哎呀，别挡！这脚，这下完了。我这辈子最讨厌狗仔。有零钱吗？我东西都带经纪人呢。啊？喂，老板，刚从花光了我所有积蓄。拍到有用的没有？没有，能报销吗？什么料都没拍到，还有脸跟我要钱？再搞不定你给我滚蛋！嗯，你慢慢吃吧，我先走了。留个联系方式，回头我把钱转你。身为大明星，竟然不对狗仔防着点，说好。有狗仔，处理一下。独家新闻只能是我的，不用。你也没防走啊？喂，丢失的猫咪找不到主人了，你能帮我一起吗？啊？什么时候才能拍到料啊？喂，你在我家楼下，帮我取个外卖。我不是你随身保姆。你难道不好奇我买了什么？你等着！卫生我都快打扫完了，你说的那个必上热搜的圈内八卦到底是什么？还不到时候。哼哼，你耍我？你个骗子！嗯我跟丁曼曼不是真的，所有的一切都是为了让你接近我的精心设计。给你一百万，删掉照片。两百万，我要让照片上热搜。江老师，给我签个名嘛，我可是您的忠实粉丝啊。不如你先把照片删掉。我跟你谈感情，你跟我谈生意。给你一百万，删掉作品。一百万，做人要有底线，不能被钱收买。我拒绝。不能给个面子。所有的一切都是为了让你接近我，精心设计。为什么？才八年没见，你就不认得我了？怎么会不记得？忘了谁都不会忘了。情书给谁的？整天不学好，还想着早恋。我，哼。我只喜欢学习好的女生。
，看来他就是个名副其实的花瓶，还妄想和咱们校草在一起。<笑>不是谁的面子我都会给，出去，爽！我不是说了不给，两百万，我要让照片上热搜，比一百万还多。好。小道消息：江之野醉酒去了星月酒店，二零三房间，能不能搞垮星探，就看这次了。说好的大新闻呢？怎么就他自己？所有的一切都是为了让你接近我，精心设计。糟了！你到底要干嘛？你就这么厌恶我吗？当年的事情或许不是你想的那样。我已经收了别人两百万，不管你说什么，这件事都会被放出去。既然你这么喜欢热搜，不如想想自己的该怎么写。出、啊、门、啊。我怎么变成了他？还梦游啊？你是泼妇吧你？也不看看这是谁的房间？你管他谁房间啊？再有下次不会惊扰你。你今天是我的大明星江之野灵魂互换且同居的第七天。流氓、啊！现在热度这么高，你俩搞的公司很难做啊。情侣协议一个月？嗯，不行，我绝对不能跟眼前这个男人有瓜葛。哎，别以为我不知道是你小子主动的，这是事成之后的报酬。不至于吧、嗯？没问题，没问题，我替他答应了。哎，还有一些细致的条约，合约期间让狗仔拍到他和其他异性，捡钱不配合随时的公共场合上的情侣行为，捡钱私底下有任何肢体接触，捡钱。哎，别闹，别闹，我全都答应。还好，还好，三天就要扣钱了。嗯，肚子好痛。你在门口偷看我干嘛？你变态！大姐，你们把手掉了，我好心给你修，你就这态度啊？嗯，哎，怎么抽不开？没错，我手上有胶水。你完了，要被扣钱了。直言，我给你带来早饭。完了完了，怎么办？喂，你嘘，你敢出声，我就把你从窗户扔下去。直言，哎，太窄了。那什么部门？看一下。嘿嘿嘿，都几点了，怎么还在睡觉？赶紧起来吃饭了。哎，对了啊，那个女人不在吧？我警告你，不要忘记当初承诺我的。嗯啊，哼，我就知道孤男寡女共处一室，你会不认账。你放心，我不会喜欢这么平庸的女人。完了。<笑>哟，我只喜欢学习好的女生。看来她就是个名副其实的花瓶，还妄想和咱们校草在一起。终于知道为什么这次老天要让我跟他灵魂互换，就是为了能让我出这口恶气。不好意思，我已经爱家里爱到疯狂，无法自拔了。啊、能不能别闹了？啊！哟，这不是佳丽吗？怎么当上病高西施了呀？我好像并不认识你吧？哎，佳丽，你不会是介意我当初抢了你的男人，害怕丢人，才假装不认识我吧？原来是这样。怎么会？渣男配狗，从来不跟狗争东西。你，你该不会是知道我当上上市集团总经理，对我念念不忘，还没找男人吧？星探集团总裁知道吧？我老公，人事业有成，高大帅气。比你这小瘪三强多，就你？那正好，星探集团这周有场马术交流会，是骡子是马，你就拉出来溜溜来。去，不认识你就拿出来吹牛，我去哪里找星探 CEO 啊？反正也没有人见过他长什么样。自己假扮呗！我才不要假冒这种骗人行为，我才不干。既然某人想丢脸，那我就无所谓了。你。马术交流会怎么变成了珠宝展了？还好他没来，不然又要被这群人嘲笑了。对了，听说你还请了佳丽，她怎么没来？她应该……哎，来了来了，佳丽来了
。我跟他说的没用事。看我穿成这样，你就这么惊讶？呀，这么重要的场合，你老公没陪你一起来啊？大家快来看啊！这个人啊，说他是圣诞总裁的老婆。就你这样的土鳖，想碰瓷器是总裁？就是，也不照照镜子，滚吧！啊！你谁啊？我就是这次珠宝展的举办人，星探集团的总裁。谁信啊？真正见过星探总监的人没几个，你怎么这么有？简单呀、啊，箱子里是新氏集团祖母送给他最宝贝的东西，据说除了他自己，没人能打得开。你要是真的，就开个试试呗。开就开。你别紧张。密码四五幺，放心。真的开了，开了，是真的，开了，开了，大家别被他骗了，他根本就不是星探集团总裁，他只是星探集团旗下的一个小明星而已。真正的星探集团总裁长这样，这不就是他吗？简直一模一样。你拿证据之前都不先自己看看？你，你真的是。这人干嘛总贴着我？该不会是个变态吧？变态！让你跟踪？怎么是你啊？真晦气！哎，家里，你听我解释。从一开始你就在骗我。我才知道江志野家可是很有钱的。对呀、啊，听说他要是在明星这条路上不努力，可就要回家继承家产了。居然就我一个人被蒙在鼓里。我们可是还有协议的，你要是不配合我那些钱，威胁我。别让我再看见！尊贵的佳丽小姐，这是我特意为你定制的九十九套衣服，用心购买的顶级限量款首饰。我的车也随便开，卡随便刷，只求你能原谅我。滚、啊！看来想让他原谅我，还得想想其他办法。这些年都去哪儿了？这些找你找的好辛苦。嗯嗯，抓错人了吧，大姐？我根本就不认识你，演技不错嘛，跟武装失忆。养你这么多年，回来替我嫁一个又丑又傻的病秧子，就当报恩了。他是被别人收养的。敢耍什么花样？我可不敢保证你能不能活着离开。佳丽小姐，在见我家大少爷之前，您需要来签一份协议。我知道了。我倒要看看是谁敢跟我江之野抢女人。这是婚前协议，不论结果如何，不得改嫁。这人好眼熟，否则聘礼需要十倍偿还。少爷好。老太也是新来的李管家，当然你也可以现在就拒绝。呃，没问题。协议正式生效，少爷在婚房等您，这边请，请进。江家只有我一个嫡孙，他又是谁？怎么是你？我不是跟你说了呀？你们谁啊？放开我！喂，你别走啊！兜兜转转，我们还是分不开，倒不如你就从了我。这次着急发布会需要你们澄清热搜的事儿，但情侣协议的事儿千万别说漏了嘴。还不清楚了？粉丝们都想知道两位关系是否属实。订婚的相关信息是真的吗？贫民窟女孩怎么配得上江大明星？
，够了，我跟江之野试试看。别忘了我们的条约。不配合随时的公共场合上的情侣行为，简简敢威胁。事实上是大明星江之野对我展开疯狂追求，死缠烂打，威胁利诱，我只好点头答应他这种疲劳轰炸式的疯狂求婚。宝贝，能辛苦你再重演一次跪地跟我求婚的戏码吗？求婚，求婚，求婚，求婚！求婚求婚求婚求这下完脱了。你就是因为他才回国的吗？给我订一张最快回国的机票。就凭你也配跟我抢江江？都是因为你，江江还在被记者纠缠。跟他合作的大客户安娜已经开始不耐烦了，你自己去解决。我星探集团的职员脾气都这么大了，你又是从哪儿冒出来的？既然你这么喜欢打抱不平，那你跟他一起去好了。好。哎。安娜可是最难搞的那个网红。对呀、啊，听说她最讨厌被放鸽子了、嗯。安娜小姐，久等了。我不是说过我最讨厌被割了吗？贵公司要不想跟我合作，可以直说。安娜小姐，只要你好好的配合这次合作，我可以给你带来意想不到的流量。你是抖音界最红流量小花苏可可。安娜小姐，这次合作我找了，我要跟你合作，这广告我拍。你跟我去拿一下安娜小姐的拍摄服装，拿去给安娜换了吧。哦，好。这次看你怎么办。啊，这衣服怎么回事？破成这个样子，接下来我还怎么拍啊？安娜小姐，这其中肯定有什么误会。安娜小姐，您先消消气，休息一下。关于服装问题，后续一切费用公司都会报销的。哼。哎。你们俩被开除了，安娜的损失费用也由你们承担。衣服明明是你给我的，什么我给你的？没有证据可别乱说。谁说没有证据？还好我早有准备。好好看清楚，是你用剪刀划破了衣服，除了你们，没人会知道。你干嘛？在吵什么？他们俩把公司合作的网红安娜给气走了。哎，你这种人绝对不能留在公司。你被开除了，听到没有？还不快滚！他说的是你。我想知也不需要你这种为了自己的私欲不惜损害公司利益的员工吧？可可，好歹我们也是青梅竹马，你回国怎么不跟我说一声？我们不是从小约定好顶峰相见，偷宵回来当然是给你个惊喜了。What? 去哪儿也不叫上我。喂，这么大个人你看不见吗？对不起啊，佳丽，我没有注意。佳丽就这性格，你别介意哦。你我相识二十多年，我还会跟你的小佳期计较。哎，小心，小心点，别摔着。没事，我迟早会取代你的位置。佳丽已经到了，看来。他好像不需要你了。就算我们是契约关系，你也不用这么着急吧？哎，我，你这样做对得起之野吗？我没必要跟你解释、啊。我只是想劝你不要这样玩弄别人的感情。你要不爱听，我就不说了。是他自己摔的。够了，别无理取闹了。你不相信我？演的不错，我想去一下洗手间，麻烦你帮我拿一下花。哦，好。这下他们彻底闹掰了，江之野是你的了。你们认识？不关我事，是他让我干的。这一切都是你计划好的。是我干的又怎么样？他现在根本就不相信。你也太卑鄙了。这也只能是我的。嗯、可可。我没想到你心肠这么歹毒，师爷，我滚开！虽然你这么喜欢保护别人，那我就让你保护个够。啊！哼，不是你穿平底鞋走平路都能摔，脚要是有问题就去治治，慢点。完美，换下衣服。有有人吗？谁？佳丽，对，你怎么在里面？他，他们应该是不小心把我关里面了。等我。你
你只不过是我的一个替代品而已。现在我回来了，你的好日子也该到头了。你在干嘛？你没事吧？我以为你不跟我和好是因为那个女人，没想到这还藏着一个。我想你应该也看到新闻了。我不信。你们，哼。<咳>别误会，毕竟我们情侣协议还在，你有义务配合我。你就从来没有对我动过心吗？期待这次合作。你是喜欢我的，你也只能喜欢我。到底什么情况？哎。没想到你这么好骗，什么意思？啊！什么意思？摔倒是我自己故意绊的。嗯，好的，谢谢。你是不是有什么事情要找我？我不是，我只是想问一下，你是不是有什么事情要找我？我不是，我只是想问一下，你是不是有什么事情要找我？我不是，我只是想问一下，你是不是有什么事情要找我？我不是，我只是想问一下，你是不是有什么事情要找我？我不是，我只是想问一下，你是不是有什么事情要找我？我不是，我只是想问一下，你是不是有什么事情要找我？我不是，我只是想问一下，你是不是有什么事你已经被我拿捏了。你说的没错，从高中起我就被你拿捏了。你敢背着我早恋，再让我看见你在学校跟他接触，我就给你转学。从此，这个感情变得不确定。江总，你明明知道家里小姐不会做伤害哥哥的事儿，为什么要这样？再等等，我只是不确定他到底是喜欢我，还是……他很喜欢保护别人，那我就用同样的方法让他回到我身边。现在我确定了。知野之所以喜欢你，是因为你跟我长得很像。你不会还想靠着知野稳坐江太太的位置吧？识相的，赶紧离开。我还以为是下水道漏了呢，原来是某些人的口气。你。啊！你没有长眼啊？会不会拖地？真对不起，臭保洁，坐什么电梯？脏死了，给我滚出去！该出去的应该是你吧？自以为是的脏东西！你这电梯怕是容不下你这千年绿纸巾。喂！哼！这些是我的合约，都仔细检查一遍，哪里有问题修正一下。这摆明了在刁难我，我不干。这些都是公司重要项目，除非你想公司垮掉。还有你，今晚整栋楼的楼梯都给我扫干净。我，好。喂，小刘啊，给我含十个宝剑过来。阿姨，我来帮你。阿姨，我带你去那边吃好吃的。夫人，今晚六点给您预定了五星级的米其林餐厅。不用了。阿姨也太可怜了吧，连路边摊都吃不起。别担心，我请你。我一定要把你这个祸害从知野身边铲除掉。尝一尝，这个也很好吃。你好，这边需要结下账。啊，好，多少钱？一共九十八。这么贵？这么便宜啊？便宜一点嘛，抹个零吧，老板。刷卡行不行啊？一分钱都没有。等等，还是我来吧。哦，给你。阿姨，等我一下。江总，你管管家里小姐吧，她带着夫人吃了几十块钱的路边摊。什么？妈，你怎么回事？去找家里干嘛？哎呀，我阿姨，我看你衣服脏了，就重新买了一件，回去我们试试。擅自下载公司重要合同发给客户，所有合同上都要求赔偿，你要怎么负责？我没发呀。昨天我竟然看见你在那里整理合同，还狡辩。哼、嗯。你还真当自己是江氏的总裁夫人，肆意妄为？江氏可还在知野妈妈手中？让她知道你擅自修改合同，绝对不会放过你。真不是我发的，别解释了，你被开除了。谁敢开除我的人？你个臭保洁！江董，江董，你是知野的妈妈。从今天起。
，佳丽就是江氏唯一的总裁夫人。您好，您的彩票中了五百万，请注意查收。我也没想到我妈会去找你啊！那你说，你开的车是 B 字开头三个字，什么车 ？B 比亚迪，布加迪。哼，你说你回国没地方住，住我家也是骗人的。这我可没有。我我我,我说我说我住东城别墅去，但我一回去我妈就催我结婚，我不想啊。算了，我没原谅你，之前别让我看你，指着办你。哦。哎哎，男人没一个好东西，女人没一个好东西。他怎么在这儿？真是冤家路窄。啊、怎么又是他？哎呦我的妈！嗯？起开！我上班要迟到了。哎，我的拐杖。哟，前女友真晦气，怎么还自己买花？是你啊！我最近学会了狗叫，你想不想听？行啊，那你叫一个给我们听听。嗯，哟，前女友，怎么还自己买花？<笑>你，你不结婚，该不是对我念念不忘，心里难受吧？别自以为是了，我早就有老公了。那刚好，明天同学聚会，把你老公带来给我们瞧瞧。哼，哼，哦。只能找他了。陪我参加同学聚会，之前事情一笔勾销。他要看美女，看怎么叫你。我还能原谅他，他倒先跟我要钱。五百，五百万。文江，这个就当盖章了。还真是死心不改。都说了五点，这都快过半小时了。你怎么才来？我要扣你钱！不是你说没原谅我之前不想见到我了吗？还跟我装是吧？我就不信这个你还能赖得掉。有个傻子给了我五百万，现在有的是钱。滚、嗯！哎哎哎！啊啊！佳丽，大明星姜之言你都敢撞？没事，刚刚是我自己没站稳。厉害呀，佳丽！前几天刚听到你们订婚的消息，没想到老板这么宠你。<笑>别乱说，我俩可是协议夫妻，没什么真心实感的。<笑>嗯，不管怎么说，庄飞老板肯定是我的不对，这是他最喜欢的手办，应该会相信。阿锦哥哥，心无藏娇，大白天的居然，啊，嗯，啊啊啊！对不起，对不起，你们继续。啊。뜨겁지가하는데너왜날놓지못하니또？你是谁？啊，我是。这是我老婆，你可以出去了。哼，说好的要保密，再说我还没原谅你呢。手机里的婷婷是谁啊？嗯，就是之前追我的一个女演员。你把她删了吧，我都忘了。哦，你没生气吧？没有。乖一点啊，纸巾可不能乱咬。没事没事啊，她这么喜欢咬纸巾，不如就改名叫婷婷吧。晚上我们去吃火锅吗？好啊，你问一下婷婷要不要去吃。你睡这么远干嘛？睡过来点。我睡过去了，婷婷睡了。出去别说我是你老婆。我真的知道错了，再也没有下次了。那刚刚又是怎么回事啊？没什么真心实感的。这种情况下该怎么做？以毒攻毒，到时候他肯定自己送上门。什么意思？故意惹你，你都不吃醋，我就这么见不得人吗，老婆？谁跟你说我不吃醋？要不你问问婷婷吃不吃醋